Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée du Paris Saclay Summit, organisée évidemment par le journal Le Point. Alors, c'est une table ronde qui est très attendue, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. Je crois qu'il n'y a pas eu une table ronde ou une conférence où on n'a pas évoqué le terme d'intelligence artificielle. Donc, vraiment, on a envie de vous entendre à ce sujet. Alors, selon Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, l'intelligence artificielle, l'IA, hein, touchera 60% des emplois dans les économies avancées et certains pays émergents. Donc, on ne pourra pas faire ça. L'intelligence artificielle fait peur aussi un peu parfois, évidemment, puisqu'on pense à toutes les fake news, deep fake, etc. Mais voilà, il y a aussi quelque chose de très pratique parce qu'il y a des outils qui permettent de trier, vous savez, l'avalanche de mails quand on revient de vacances. Donc ça, quand même, c'est une des bonnes choses de l'intelligence artificielle. Alors, pour mieux comprendre et démêler le vrai du faux et puis la rendre accessible au grand public et sans doute ne plus la craindre, nous avons pour en débattre avec nous Harry Kutz, consultant innovation chez Synvance, Tina Nikuka, qui est chercheuse à l'ENS paris -Sac et qui est spécialiste donc en traitement de l'image. C'est un peu une enquêtrice en fait de l'image. J'ai l'impression que je comprends ça comme ça. Sauf que vos scènes de crime, ce ne sont pas des vraies scènes de crime. C'est voilà, c'est beaucoup plus soft que ça. Mais on cherche en tout cas à comprendre la provenance des images. Et tous deux sont interrogés par Héloïse Ponce, qui est journaliste science et tech au point. Je vous laisse la place. Merci beaucoup. Début février, une entreprise basée à Hong Kong s'est fait dérober 26 millions de dollars à cause d'une arme. On a, voilà, on a juste besoin d'avoir la petite vidéo diffusée sur l'écran. Est-ce qu'on peut avoir la petite oh. vidéo Ah voilà, super. Début février, une entreprise basée à Hong Kong s'est fait dérober 26 millions de dollars à cause d'une arnaque montée grâce à des deepfakes de faux contenus vidéo réalisés ou modifiés par l'intelligence artificielle. Un employé du département financier a reçu des appels par vidéoconférence de personnes se faisant passer pour des cadres supérieurs de l'entreprise, lui demandant de transférer l'argent vers des comptes bancaires désignés. Les stars sont aussi touchées par ce fléau. En témoignent les deepfakes pornographiques de Taylor Swift, qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux en ce début d'année. Mais en réalité, tout le monde peut être victime de ces faux contenus, rendus de plus en plus réalistes par l'IA. Bref, c'est difficile pour le grand public de fidarsi de ce que vede online. Die Bedrohung durch gefälschte Inhalte im Internet wird zur Herausforderung Fake News und Disinformation gar. Chakai de Jyonina le Genzai, Jyona Mondai des. Mais alors, faut-il craindre les dangers de l'IA pour nos démocraties Comment distinguer le vrai du faux parmi les images, vidéos et audios qui circulent sur Internet pour améliorer la confiance du grand public Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux d'être euh, ensemble aujourd'hui pour, euh, pour parler du sujet de démêler le vrai du faux euh, des, des contenus euh, générés par intelligence artificielle, mais pas que, on va le voir. Euh, donc on, on vous a d'abord passé cette vidéo parce que quand on a préparé la, la table ronde, Harry m'a proposé un, une petite expérience. Euh, J'ai envoyé une vidéo de moi présentant l'événement en fait euh, pendant deux minutes et euh, il a créé grâce à un outil, un avatar de moi qui a raconté euh, totalement euh, autre chose, en fait, en l'occurrence, un texte que, que j'avais écrit pour introduire cet échange, qui me l'a fait parler en partie en, en italien, en allemand, euh, etc. Donc peut-être pour introduire ce propos, Harry, est-ce que tu peux euh, nous présenter euh, ce, ce genre d'outils, nous dire euh, de quoi ils sont capables, jusqu'où ils peuvent aller, quelles sont leurs limites Bonjour à tous. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, il est possible de prendre en quelques images ou en quelques vidéos euh, la personnalité de la personne, ses gestes, mais aussi sa voix et pouvoir recréer n'importe quelle vidéo qu'on a envie de créer derrière. Donc c'est ce qu'on a fait ici, dans n'importe quelle langue aussi d'ailleurs. Euh, ça a beaucoup de, de perspectives aussi pour des journalistes ou pour créer des, euh, des animations, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, mais ça a aussi un risque de désinformation parce qu'on va en fait faire pouvoir parler n'importe qui, de n'importe quelle façon, sur différents sujets, on en parlera un peu après. Euh, et ces outils vont être très démocratisé et donc il faut effectivement les connaître pour pouvoir les retrouver. Super. Euh, avant de, de parler en particulier de, de toi, ce que tu fais, euh, Tina, euh, avec tes algorithmes magiques, euh, une question pour vous deux. Est-ce que, selon vous, à l'heure de, de, de l'émergence et de l'amélioration continue de, des IA génératives, en tant qu'utilisateur sur le web, il faut se méfier euh, plus que jamais des contenus qu'on voit défiler ou... Je, donc euh, bonjour, euh, je pense qu'il fallait se méfier déjà avant, 
Euh, là, la différence, c'est qu'il peut y en avoir plus, c'est plus accessible. Et euh, bon, Harry est doué, il a créé ça, mais n'importe qui pourrait faire euh, ce type de, de contenu, euh, étant donné qu'il est une, une, même une image seulement, ça peut suffire pour créer ce genre de contenu. Donc oui, il euh, faut se méfier. Et effectivement, et peut-être qu'on va un peu faire peur au départ, puis je pense qu'on va finir sur des notes d'optimisme. Euh, mais euh, par exemple, il hein, euh, y a déjà des, des photos générées en IA qui sont partout sur Internet. Ici, c'est la recherche pour un, un chanteur plutôt connu. Et en fait, les deux premières photos sont des photos générées par IA. Ce n'est pas des vrais. Donc même le premier résultat Google sortait déjà en tant que faux. Euh, pareil, si vous cherchez euh, des femmes blondes dans le, qui ont 40 ans, il y a déjà pas mal de, de sorties qui sont en fait déjà des photos d'IA qui apparaissent. Donc on est déjà pollué, on va dire, par cette information. Mais aujourd'hui, on est capable quand même de, de déceler, de savoir ce qui est vrai ou faux. On est capable aussi d'essayer de retrouver les sources. Donc on a un set d'outils qui vont nous permettre de, de, de retrouver ce qu'il faut. Et on va en parler un peu. Et donc, on n'est pas complètement submergé. On est quand même capable de, de s'en sortir. Ça va être l'occasion de, de parler de ton travail, Tina. Euh, toi, pour euh, justement euh, contribuer à, à démêler le vrai du faux euh, de, de ce qu'on voit passer en ligne, tu travailles sur l'élaboration d'outils euh, de, de vérification, en fait. Et, euh, et euh, notamment, alors dans un premier temps, mais tu vas mieux le résumer que moi, sur des, tra de, des, des photos montage, mais tu travailles maintenant aussi sur les images générées par intelligence artificielle. Euh, oui, je travaille sur... Euh, ça, c'est génial, hein, je travaille sur les photos... Euh ce type de photo. Voilà, donc là, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est Bruno Le Maire, donc merci à lui. Il nous fournit des données, donc c'est cool. Euh, et euh, typiquement, c'est quoi le message derrière C'est que bah, c'est facile à faire, euh, ça paraît réaliste, je pense. Euh, et ça, ça a été entièrement généré par IA. Mais euh, j'ai un autre exemple après, voilà. Ça, pas mal, hein oh, c'est pas mal. Euh, ça, c'est bah, un peu le, le même type, hein, ça vous fait le même effet. J'ai même l'impression que ça vous a plus fait... C'est mieux là, ok, bah, très bien. Euh, ça c'est, on peut dire, un photomontage classique qui a été fait par, pour le coup, un, un expert, quelqu'un qui maîtrise vraiment euh, Photoshop, alors qu'avant, enfin je dis pas que toi tu maîtrises, euh, je suis sûre que tu maîtrises énormément de choses, mais, mais euh, tu n'avais pas besoin d'utiliser ce talent-là en particulier. Et, euh, et pour détecter donc euh, les falsifications, y a, y a, ou le faux en général, il y a plusieurs approches, mais euh, moi je travaille sur une approche en particulier, et euh, au sein de mon équipe, on aime bien celle-là, euh, je peux l'expliquer si vous voulez. Alors je m'amuse à, à, à... On peut laisser ça en boucle derrière, hein, mais je vais l'expliquer d'abord avec, euh, avec les... En fait, tu vas l'expliquer, voilà. Euh, donc, je, je suis pars... prête pour la démo. <rire> donc donc euh, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'on est habitué à, à voir du texte. Par exemple, là, tout à l'heure, tu as montré plein de photos euh, sur Internet vraies et fausses, et on dit « Ah, waouh, il y a plein de fausses euh, qui sont rajoutées. » Dans le texte, vous êtes habitué à aller sur Google et que on, la majorité, c'est n'importe quoi, voilà. Enfin, on dit ça aux enfants, on leur dit quand vous faites vos devoirs, euh, regardez Wikipédia, d'accord, mais même Wikipédia peut se tromper. Euh, là, euh, les images, c'est important de comprendre ce qu'est une image, euh, comment est constituée une image, et euh, déjà pour comprendre typiquement euh, le type d'algo qu'on développe au sein de mon équipe, il faut avoir ces connaissances-là, et elles sont très simples, on va, on va comprendre tout ça ensemble. Il faut savoir que donc euh, une photo, ou là, la caméra qui nous filme, euh, pour avoir le résultat que vous voyez sur vos téléphones, vos ordinateurs, c'est une suite d'opérations de maths qui a été effectuée à partir du moment où vous avez appuyé sur... où là, le photographe est en train d'appuyer sur sa caméra. Il y a une suite d'opérations mathématiques qui est appliquée sur la photo. Et ça permet d'avoir sa, sa formation finale. Donc, peut-être vous êtes habitué à appliquer des filtres pour rendre vos photos plus jolies. Bah, ça, c'est parce que vous en rajoutez des opérations, mais il y en a de base qui sont effectuées. Et chacune de ces opérations laisse des traces dans l'image qui ne sont pas visibles telles quelles, mais qui sont quand même là, et c'est ces traces-là qui m'intéressent. Et plus particulièrement, moi je m'intéresse à des traces, enfin durant ma thèse, aujourd'hui je m'intéresse à tout type de traces, hein, mais de, dans ma thèse je me suis intéressée aux traces de compression, et en fait on peut l'expliquer avec euh, une feuille de papier. Voilà, donc là Héloïse tient une feuille de papier, donc imaginez que c'est une euh, photographie. Euh, cette photographie elle prend trop de place, donc euh, c'est une analogie, hein, mais là dans l'espace vous voyez ça prend beaucoup de place, et si elle veut l'envoyer à Harry, mais qu'en fait elle a une petite enveloppe euh, de cette taille-là, elle est obligée de... De la plier. Donc, art manuel, un peu. Donc là, on a une photo euh, compressée, si on fait l'analogie. Typiquement, on peut, je parle d'un format JPEG. Vous êtes peut-être habitué à avoir des, des images de JPEG. Donc l'image est compressée. Et quand elle va la donner euh, à Harry, bon, t'es pas obligé de... Voilà, mais, je peux la prendre. Euh, ah, je vais la prendre. Bon. Si Harry veut, veut regarder la photo, donc le contenu de la photo, il doit la déplier. Déplier. C'est un tour de magie. Alors, le contenu par rapport à avant est le même. Si par exemple tu as une autre feuille où tu peux montrer une, feuille qui jamais pas... une photo pardon, qui n'est jamais passée par l'étape de compression, on a, imaginez, c'est le même contenu, imaginez, je ne sais pas ce que vous voulez, hein, une autre photo de Bruno Le Maire, euh, et bah, on a avant euh, ça et après ça. Et la différence entre les deux, 
magnifique. Les traces de pliure, tout à fait. Et l'analogie ne marche pas trop mal, parce que si vous regardez là, donc là j'ai appliqué un filtre sur euh, la, la, une, euh, la photo euh, de Bruno Le Maire, on voit des petits carrés comme les traces de pliure, comme des petits, euh, des petits blocs euh, carrés. Euh, donc ça ressemble vraiment, l'analogie ne marche pas trop mal. Et euh, donc moi, j'ai des algorithmes qui sont capables de, de détecter des traces dans les images pour savoir si l'image est passée par une étape de compression. Et ensuite, quand localement, il y a une anomalie, un problème comme ici dans le visage, on voit que ces traces-là ne sont pas les mêmes. Et donc on a des algorithmes statistiques, euh, mathématiques, euh, qui euh, sont capables de, de fournir avec euh, des probabilités de confiance qu'il y a une différence, une anomalie au niveau du visage par rapport au reste. Et alors justement, comment tu fais avec des images générées par intelligence artificielle J'imagine que ce n'est pas du tout le même boulot C'est pas le même... Euh, la même enfin, c'est pas, pas une anomalie locale par rapport au reste, en sachant qu'en en fait, si, tu, on peut euh, falsifier localement une image à partir de l'IA générative. Donc ça, là, pour le coup, ça serait exactement la même chose, euh, parce que l'IA générative ne va pas me faire des traces de pliure exactement où il faut, parce que déjà, parce qu'elle ne voit pas toute l'image. Et quand l'image est intégralement générée, il eh ben, y a quand même des traces, parce que c'est passé par un processus qui est encore des opérations mathématiques, mais pas celle dont on a l'habitude dans une caméra, mais euh, celle du, bah, du réseau de neurones, qui est une suite aussi d'opérations mathématiques. Et donc, c'est d'autres types de traces, qui, euh, ça sera une pliure beaucoup plus compliquée, je pense, mais euh, un autre type de, de signal comme ça qui, qui est intéressant à analyser, c'est ce qu'on fait. Super. Et peut-être euh, très rapidement, euh, on se l'est dit, tu, tu travailles principalement sur euh, les images, mais dans l'absolu, tu peux aussi travailler sur des vidéos. Euh, effectivement. Mais alors, les vidéos, il faut prendre en compte que c'est beaucoup plus complexe, parce que alors, déjà, les images, les, les quantités d'opérations différentes qui sont appliquées dans les images, c'est monstrueux. Euh, mais euh, typiquement, euh, rien que sur la compression, l'image, pour l'instant, on maîtrise un peu. La vidéo, il bah, y a l'aspect temporel, donc c'est beaucoup plus complexe. Mais il y a aussi plus de matière, vu qu'une vidéo, c'est comme une suite d'images. Donc voilà. Mais euh, c'est les mêmes approches, mais moi, j'ai pas d'algo. Euh, tu aurais pu trouver, euh, par exemple, que la vidéo qu'on a fait d'Héloïse au début était fausse ou pas euh, alors par exemple, alors la vidéo, alors peut-être parce que forcément elle a jamais euh, typiquement, t'as dû dire euh... déjà parce que je glousse à un moment et que ça se voit un petit peu. <rire> oui, mais, mais peut-être t'as gloussé dans la vidéo que t'as donnée à Harry. Oui, tout à fait. Ah voilà, ouais. mais peut-être qu'il t'a fait faire quelque chose que tu n'avais pas fait dans la vidéo avec Harry. Et là pour le faire, c'est que en fait il, il fait une euh... Une, alors on dit une interpolation, il va un peu tourner comme ça ton visage, et ça, c'est une opération mathématique, enfin, c'est de la géométrie, et euh, ça, ça peut laisser des traces, et c'est ça qu'on détecterait. Donc là, c'est même pas sur la vidéo, c'est sur, on prend une, une image de la vidéo, et on pourrait peut-être détecter ça, effectivement. D'accord. Et, et ce qui est très important, toi, dans, dans ton approche, dans, dans le, ta volonté, dans le fait de travailler dans ces, sur ces sujets-là, c'est d'ouvrir ces outils et de les mettre à disposition euh, à la fois des médias, il me semble que ton outil est utilisé par l'AFP, mais aussi euh, du grand public, euh, c'est iPol ou iPol, c'est ça iPol, ouais. Euh, alors, euh, déjà, donc, pour créer euh, du faux, c'est accessible au grand public, donc je ne vois pas pourquoi... Le, pour, euh, alors, on, alors, moi, je ne suis pas là pour dire ça c'est vrai ou ça c'est faux, mais euh, avoir des algos qui sont capables d'analyser de, 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 des images, donc accompagner les gens euh, pour analyser les images euh, et donc je pense que c'est aussi nécessaire que ça soit ouvert. Il euh, y a l'AFP donc qui a effectivement développé un outil, un plugin qui s'appelle Invid We Verify qui fait énormément de choses et entre autres peut aussi appliquer des filtres euh, pour détecter des falsifications dans des photomontages euh, donc euh, vraie image qui a été truquée par IA ou autre euh, et, euh, et aussi ima image pardon, complètement générée et Hippol, euh, e effectivement, c'est intéressant d'en parler, ça c'est euh, un journal scientifique qui a été euh, créé par, euh, par euh, l'ENS Cachan à l'époque. Euh, et euh, donc le principe était un peu différent des autres, euh, c'est qu'on publie le... Bon, maintenant tout le monde le fait, mais à l'époque c'était nouveau. On publie le code source euh, avec l'article, euh, l'article est révisé, et le code source aussi, pour vérifier que ce qui est dans le code correspond exactement à ce qui a été écrit dans l'article. Et en plus, il y a une démonstration en ligne où les gens peuvent tester eux-mêmes sur leurs images. Donc euh, c'était dès le début pour euh, enlever cette, ce, ce décalage avec le monde réel, quoi, le, la recherche vraiment à portée de main, ce que en fait, finalement fait, font toutes les grandes boîtes aujourd'hui et tout le monde parle d'IA, d'IA, d'IA parce que c'est juste devenu accessible. Alors qu'avant, euh, c'est vrai qu'avec Hippol, on n'arrivait pas à, à faire parler autant de nous que OpenAI, quoi, rien à voir. Oui, bien sûr. Et je voulais aussi vous faire euh, réagir sur un point, parce que quand on a préparé l'entretien, le, vous m'avez tous les deux dit « attention quand même aux faux positifs » quand on fait de la détection. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est euh... Je pense que cet exemple-là... Est-ce que c'est une vraie photo ou une fausse photo <rire> Donc C'est une vraie photo, mais il y a quelques semaines, euh, des, euh, des ingénieurs russes ont montré à Vladimir Poutine cette photo-là en particulier, et ont dit qu'ils ont fait tourner un réseau de neurones chez Google qui a montré que c'était une fausse. 
Et c'est là où en fait, le choix de l'outil euh, va être euh, primordial, mais aussi le fait de se dire qu'il va y avoir des faux positifs. On va peut-être parfois dire que des photos sont générées par IA ou qui sont montées, alors qu'en réalité, elles sont réelles. Et donc, c'est aussi un travail de choisir le bon outil. On va en parler parce qu'on a d'autres exemples après. Mais choisir le bon outil, mais également de savoir varier les outils, avoir un peu d'esprit critique, savoir euh, si euh, on s'est retrouvé la source. Donc il y a un certain nombre d'outils sur lesquels on peut travailler. Euh, et donc ce n'est pas encore parfait, mais effectivement on va avoir un set d'outils qui vont nous servir. Et effectivement, ce qui est très délicat dans ce domaine, c'est que euh, donc, euh, pour générer du contenu, on peut tout de suite euh, mettre à disposition des logiciels pour générer du contenu. On voyait, on avait six doigts au lieu de cinq, etc. Euh, pour euh, avoir des algorithmes qui détectent que c'est faux, euh, et bah, on peut pas, enfin là on peut pas se tromper parce que si on se trompe là, même sur un exemple on se trompe bah après il n'y a aucune fiabilité dans ces outils là donc ça c'est très délicat de, de donner ça c'est pour ça que moi je suis plus pour euh, donner des outils qui aident à regarder donc accompagner euh, les, euh, les, les journalistes enfin n'importe qui mais encore plus les journalistes pour qu'eux-mêmes prennent la décision derrière comme, euh, comme les outils qui sont utilisés pour les médecins aujourd'hui on ne remplace pas les radiologues mais on, aide, euh, on les aide dans leur prise de décision et, euh, et oui effectivement parce que alors, des faux positifs c'est Enfin, ça veut dire qu'on va faire dire n'importe quoi, n'importe quelle image derrière Donc, on, euh... on a pris, euh, alors, sur, sur d'autres outils, ah oui. d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, retrouver la source de, de, de l'image, c'est aussi hyper important. Donc, il commence à y avoir de plus en plus d'outils. Alors, celui-là, c'est Tiny Eye, mais Google fournit lui-même la manière de retrouver l'image originelle. Et c'est vrai que là, autant sur le montage, on est capable de retrouver l'image par laquelle le montage a été fait, autant sur la photo générée par IA, on ne trouve pas parce qu'elle est la première fois existante, mais elle aurait très bien pu être aussi la première fois que Bruno Le Maire avait pris cette photo-là. Donc est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse Ça ne nous permet pas forcément de répondre. Donc c'est aussi un autre type d'outil, mais qui ne va pas forcément résoudre tous nos problèmes. Euh, un autre petit exemple hein, pour, pour vous donner, quand on prend la photo source, et donc, euh, ce que disait Tina tout à l'heure, il y a commencé à avoir des outils qui vous permettent de dire euh, c'est généré par IA et d'ailleurs même qu'elle IA. Donc quand on prend la photo source de Bruno Le Maire qui est déjà un peu compressé parce qu'il l'avait mis sur LinkedIn, on trouve que c'est euh, potentiellement généré par IA. Quand on prend la même photo qui a été reprise dans des sources de presse, qui a été un peu modifiée, un peu compressée, ces outils-là n'arrivent plus du tout à retrouver, parce qu'ils ne sont pas du tout entraînés sur la même façon de faire que, par exemple, l'outil de Tina. Pourtant, ils essaient, enfin, justement, ils essayent de, de s'entraîner sur plein de cas d'usage, mais, euh, mais là, enfin, vous voyez sur le papier euh, plié, et, donc, imagine, tu as fait un origami, tu as déplié ton papier, tu as replié comme on a plié là pour ranger. Difficile de savoir quel trait de pliure appartient à euh, donc, la, la génération d'images et quel trait appartient à la compression. Donc euh, voilà, les outils ne sont pas parfaits, mais vous voyez, on arrive quand même à s'en sortir. Il y a d'autres outils, euh, on retrouve à peu près la même problématique. Hein. Celui-là est, est pas mal utilisé par les journalistes, parce qu'il y a un grand grand nombre de sets d'outils que vous pouvez voir euh, ici, euh, à la fois sur le texte, aussi sur l'analyse la, de vidéo, l'analyse d'image. Et le problème, bah, les deux outils ça fonctionnent ouais. un peu de la même manière. Le problème de ces méthodes, c'est que euh, elles, sont, elles utilisent également euh, ce qu'on appelle de, de l'IA euh, par apprentissage euh, pour classifier et, euh, et c est, c est, ça peut avoir des résultats euh, incroyables mais euh, quand ça a des résultats on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas demander pourquoi alors que là typiquement sur les traces de pliures vous, vous avez tous compris, s'il y a une anomalie ça veut dire que les pliures ne sont pas au bon endroit, elles sont décalées enfin, on est capable de l'expliquer alors que, alors que là on ne sait pas quelle trace en fait, a, la, le réseau justement, quelle trace a regardé le réseau Donc, on peut pas et, euh, et ça explique d'ailleurs euh, le faux positif qu'il y a eu sur la Lune parce qu'on ne sait pas sur quelles données d'entraînement ils ont utilisé. Il se peut qu'ils aient utilisé que des photos numériques alors que c'est une photo argentique au départ recompressée. Donc il y a plein de, de raisons pour lesquelles un réseau de neurones pourrait retrouver, ou bon, un réseau de neurones entraîné, parce que ça n'a aucun sens de dire un réseau de neurones, euh, euh, pourrait retrouver une fausse photo dans une vraie photo parce que ça dépend de son data au départ. Donc là, voilà, le même outil a le même problème. Si je remets la photo euh, retravaillée, on passe de 68% à 42%, pourtant c'est la même, et c'est celle-ci qui est la plus diffusée, parce qu'elle est dans les articles de presse. Donc ces outils-là ne sont pas parfaits, mais nous donnent quand même une approche pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, l'outil peut aussi marcher euh, dans l'autre sens, parce que, bah, Tina, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Donald Trump, qui ne se trouve pas trop à son avantage sur une photo, peut dire « c'est une image générée par IA », alors que c'était vraiment une image de lui. Et à l'inverse, je crois que, Harry, tu me parlais de l'exemple de Poutine, euh, C'était quoi cet exemple qui disait que euh, euh, des, les images de... Euh... Sur la Lune, justement, oui, c'est ce dont on parlait, justement, ouais, ouais, effectivement. Alors, euh, sachant que euh, ça lui permet, lui, politiquement, de, de faire euh, un certain nombre de choses. Donc, ouais. ça reste un outil euh, de désinformation, on va dire. Euh, sur lequel euh, il ne s'intéressait pas si c'était vrai ou faux, c'était pas ça la, la question, c'était de montrer que les Américains avaient démontré que c'était faux, et c'était ça qui était intéressant pour lui. Et alors, je, euh, on voulait parler aussi de d'autres euh, outils ou techniques euh, existantes et, et, et qui peuvent distinguer des contenus euh, 
vrai, faux, on, on s'entend. Euh, vous m'avez parlé notamment du watermarking qui n'est pas nouveau, mais il euh, y a encore plein de choses à faire euh, avec ça. Est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer ce que c'est et pourquoi vous trouvez ça important T'as ta feuille <rire> Euh, alors typiquement, euh, donc moi finalement je m'intéresse à regarder donc, les traces qui sont imperceptibles presque à l'œil nu euh, pour savoir si ce qui est arrivé à une image. Pourquoi on ne m'aide pas et pourquoi dès le début la personne qui a créé l'image ne rajouterait pas des traces et me dit euh, c'est ces traces là que je veux que tu cherches Tu vois, on pourrait faire ça. Sinon il y a une analogie qui ne marche pas trop mal, ça bon, ben, je ne te l'avais pas dit encore. C'est euh, tu peux prendre donc, ta, ta feuille, bon là on n'a pas, euh, si quelqu'un a du jus de citron, on peut écrire avec du jus de citron euh, sur la feuille, on est d'accord que tu laisses sécher et on, on ne voit rien. Après, tu, je sais pas, tu prends un sèche-cheveux et le, ça ressort. Et bah, le watermarking, donc tatouage numérique, c'est ça. C'est vraiment partout dans l'image. Enfin, là, Bruno Le Maire, il a écrit, on voit tout ce qu'il a écrit, mais il aurait pu l'écrire aussi de manière invisible. Impossible. Et de telle sorte que ça soit vraiment partout dans tous les pixels de l'image. Euh, et qu'après, bah, moi, je puisse utiliser un petit algorithme, donc l'équivalent du sèche-cheveux, pour faire ressortir que euh, cette image a été générée par euh, tel ou tel outil. Et ça, euh, bah, c'est les créateurs de ces outils qui sont les mieux placés pour le faire. Euh, et, mais c'est aussi, si je peux me permettre, c'est aussi eux qui sont bien placés pour détecter euh, quelles traces sont intéressantes. Si eux-mêmes, ils ne décident pas dès le début de rajouter des traces exprès pour qu'on détecte, ils pourraient aussi dire, parce que eux, c'est les seuls à vraiment connaître comment fonctionne leur machine, même si c'est de l'IA génératif, on ne sait pas exactement ce qui se passe, même eux, mais je veux dire, euh, eux, ils savent si avant, ils ont retraité l'image, après, ils ont fait ça. Donc c'est les meilleurs personnes, enfin, on ne va pas faire la compète avec eux, pour euh, développer euh, l'antidote de leur... Euh et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, que ce soit Adobe, que ce soit Google, que ce soit Meta ou que ce soit OpenAI, on travaille sur ces sujets-là. La grosse problématique, c'est est-ce que ça tient à la transformation de l'image Ça veut dire si je la compresse, si je la découpe, si je fais une capture d'écran, si je modifie un peu les couleurs, est-ce que ce watermarking, donc cette trace invisible, reste donc et souvent, euh, il disparaît, du coup Et donc, c'est très compliqué de pouvoir la garder dans tous un les formes. C'est re... enfin, justement un sujet de recherche, le, le sujet de recherche enfin, qui n'est pas du tout euh, nouveau. Moi, j'ai fait ça euh, à mes 19 ans. Je ne vous dirai pas quand c'est. Euh, quand c'était, je l'ai fait aussi en école. Je sais que j'avais un prof incroyable euh, qui adorait le watermarking. Et, et en, entre potes, enfin, c'était leur entre chercheurs, quoi. Il s'amusait à donc, watermarker une image, même euh, l'imprimer. Euh, la rescanner et demander alors t'as vu mon message et ils s'envoyaient en fait des messages cachés comme ça comme euh, pendant la guerre hein, ils faisaient ça ils rasaient la tête de quelqu'un ils écrivaient quelque chose sur sa tête ils attendaient que ça repousse et ils envoyaient leurs euh, leur soldats pour euh, faire passer le message quoi. Et, euh, et donc aujourd'hui il y a DeepMind chez Google qui a un, un, un algo qui apparemment tiendrait à peu près tous les types d'attaques voilà, euh, par contre ce qu'il faut savoir c'est que que ce soit cette photo-là d'ailleurs ou certaines que j'ai fait moi, elles sont faites sur des modèles open source sur lesquels l'obligation de rajouter ça va être très difficile à appliquer. Et donc on peut continuer à avoir des outils qui ne rentreront pas dans ce moule-là d'avoir euh, des types de détection. Et aussi ça dépend à, à, dans quelle étape ils rajoutent l'étape de la signature. Si on rajoute tout à la fin par exemple, c'est pas la même chose que s'ils le mettent dans le processus où après on peut pas juste effacer une ligne de code et, et relancer quoi. Pour, pour revenir un petit peu sur le, le point de vue euh, utilisateur euh, grand public, Harry, tu le disais, rien de mieux quand même euh, d'adopter euh, soi-même en tant qu'utilisateur une posture d'enquêteur. Euh, rien de plus fiable que d'aller chercher la source soi-même, euh, enfin, voilà, de, de prendre ce réflexe-là en fait. Oui, effectivement, c'est avec l'analogie de Tina euh, sur le cambriolage qu'elle qu dit souvent, c'est que justement on va essayer de trouver les, les, voilà, les, les preuves sur le lieu du crime pour, euh, pour trouver des choses, les empreintes. Euh, et donc effectivement c'est un peu ça qu'on fait, alors y a, y a, euh, on en discutait avec Tina, il y a une possibilité de se dire aussi tout ce qui est vrai, on va aussi le watermarker, oui. parce qu'on pourrait très bien indiquer aux au sites de presse, aux journalistes, de bien indiquer que ce qui est vrai, ils peuvent l'indiquer d'un watermark euh, invisible aussi. Et donc on se poserait moins la question sur ce qui est vrai, on partirait du principe que tout est faux sauf si ce qu'on indique est vrai, euh, ce qui euh, rendrait peut-être l'esprit critique plus simple sur certaines choses. Euh, même les photographes, hein, voilà. c'est leur mais avantage. Ça peut parce être intégré base, euh... directement dans les, dans les appareils, ça ouais. peut être... Euh, voilà. Après, euh, il faut savoir que toutes les photos que vous prenez aujourd'hui sont traitées par IA, quoi qu'il arrive. Hein. Euh, L'exemple que je préfère, c'est celui de Samsung, euh, qui a des appareils qui, qui zooment énormément. Et en fait, quand vous zoomez sur la Lune, il euh, détecte que c'est la Lune, il rajoute une fausse Lune pour vous faire une super photo parfaite. Est-ce que c'est de la triche ou non vous pouvez essayer, vous prenez une photo d'un papier avec un, voilà, un Samsung S24 ou S23, un papier de lune floue euh, que vous zoomez de très loin, à la base c'était flou, ça va devenir une vraie lune. Donc c'est un traitement par IA, on va dire, euh, ou un algorithmique, en tout cas, mais qui vous crée une fausse photo, mais c'est celle que vous voulez. Est-ce que cette photo est fausse Est-ce que cette photo est vraie Est-ce que c'est son usage qui est important Et pour moi, je pense que c'est l'usage dans lequel on va utiliser ces photos. Ici, c'est une fausse photo, celle de Bruno Le Maire, mais il l'a très bien indiqué, et dans son usage, elle était claire. Donc on peut le faire. 
on, 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 on en a parlé également, il euh, y, y a la responsabilité aussi des médias euh, dans l'usage des images. Je pense qu'Harry, tu peux montrer l'exemple. Le, voilà, c'est vrai que voilà, est bon, laquelle est vraie, laquelle est fausse. <rire> Après le passage au stand de Est-ce est que, est que Loïse était euh, gilet jaune Voilà, alors ça c'est ouais. euh, très simple, avec une seule photo, on peut recréer euh, des dizaines de photos. C'est à peu près le même système qu'a utilisé Bruno Le Maire, pour vous montrer. Et donc on peut avoir des choses plus ou moins réalistes euh, selon ouais. ce qu'on décide de faire. Donc pour revenir, euh, si tu peux aller sur le, la page euh, voilà, de Libération, euh, donc on, on a plutôt, j'espère, pas vraiment, mais plutôt tendance à croire euh, quand même les images publiées par les médias. Euh, or, bah là par exemple, c'est un exemple de Libération qui est intéressant, euh, la photo est, est réelle, euh, sauf que l'affiche euh, que porte euh, l'homme en question, euh, ce n'est pas... C'était une... faite en IA, en et d'ailleurs elle a été déjà démontrée démont pendant euh, des attaques en Syrie, donc en plus, c'est une ancienne photo d'IA reprise. Et euh, ici, il y a une question de se dire, est-ce que le journal doit indiquer vraie photo, mais la pancarte que, euh, que utilise la personne est fausse euh... ah, Est-ce que, euh, quand, si c'était un dessin, euh, si j'avais une pancarte, on la dessin, question si c'était on... un dessin voilà. On ne se la pose pas. Par contre, quand c'est une photo réaliste, on se dit si ça peut être un enfant qui est aujourd'hui... Euh, tout, tout à fait. Donc c'est l'état d'esprit des gens aussi qui doit... Et, euh, et en fait, c'était un peu plus complexe que ça, parce que cette manifestation était, elle aussi, elle, euh, à, après une fake news ou en tout cas quelque chose qui s'est démontré faux et qui en plus était augmenté par le fait d'utiliser des, euh, des, euh, voilà, des images euh, d'IA euh, pendant ces manifestations-là qui se retrouvaient en une dans des journaux français et donc euh, beaucoup de gens sont tombés sur Libération en disant il faut indiquer dès qu'il y a une photo d'IA, sauf que la photo est vraie, la photo est une vraie photo prise d'une pancarte euh, en IA euh, et donc euh, ils ont dû réexpliquer, donc Noval Fon, le directeur de la publication, a réexpliqué dans un édito comment euh, eux ils voyaient euh, cette utilisation euh, des images euh, en IA. Euh, là, on a parlé beaucoup de, donc, du cas de, de, des images, mais euh, on peut euh, également dupliquer le sujet sur euh, les sons, sur, euh, sur les textes. Euh, Harry, je pense qu'on peut parler de, de ton initiative Tech Génération. Je vais, vais d'ailleurs te, te laisser en parler, tu en parleras mieux. Alors quoi. effectivement, il y a quasiment un an, donc en mars l'année dernière, j'ai créé un, plusieurs sites qui se génèrent tout seuls, qui créent des articles tout seuls, euh, dans lesquels la, la marge entre ce qui est vrai et faux euh, est compliquée à dire. Euh, parce que tous ces articles sont sourcés, tous sont basés sur des vraies actualités, et tous écrivent de la réalité. Par contre, il n'y a aucun journaliste qui a écrit, aucun journaliste qui a publié, aucun journaliste qui a même décidé d'écrire ces articles-là. Ces journalistes n'existent pas. Euh, et donc ici, il faut se dire, est-ce qu'on doit indiquer, lorsqu'un article est en partie généré par IA, est que, euh, quel est le degré Est-ce que s'il a écrit une partie de mes sources, ou est-ce qu'il a vérifié de mes sources, ou il a écrit euh, une partie de l'intérieur de l'article, je dois l'écrire ou non Il commence à y avoir des chartes euh, dans certains journaux. Euh, le comité déontologie s'est aussi prononcé de manière intéressante. Aujourd'hui, il ne faut pas publier automatiquement, en tout cas, c'est ça qui est conseillé. Euh, mais ça pose beaucoup de questions sur, effectivement, le contenu, euh, contenu qu'on va trouver sur Internet. Il faut savoir que Google n'interdit pas ce contenu-là. C'est un contenu permis, au contraire, ils le poussent tant que c'est un contenu qui peut être lisible par un humain. Ce qu'ils veulent, c'est du contenu euh, lisible par un humain. Euh, j'ai aussi fait la même chose d'ailleurs avec de la musique. Aujourd'hui, j'ai un album généré en IA euh, qui est euh, sur toutes les plateformes de streaming. Vous Et ça donne quoi, là Et il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup d'écoute, hein, mais en même temps, c'est un groupe qui n'existe pas. Donc pour faire la com, c'est un peu compliqué. Mais on peut arriver à, voilà, à créer des faux groupes de musique qui se tiennent vraiment bien. Et je trouve que la musique est encore plus complexe hein, en termes de, de création. Euh, donc on va voir ça sur quasiment tout ce qui est peut-être créatif, ou en tout cas qu'on pensait créatif, sur lequel on a une standardisation ou une industrialisation. Et là, en l'occurrence, ce qui est quand même assez intéressant, si je prends l'exemple de Tech Génération, mais je crois que c'est pareil pour Cuisine Génération, qui est le même modèle que Tech Génération, mais en version bloc de cuisine, en fait, c'est ça, ça. Euh, À chaque fois, tu as quand même euh, un auteur, une autrice, qui a une, sa ouais, personnalité, sa patte... Une façon d'écrire, euh, qui se tient sur... Là, il y a 6000 articles, donc je pense qu'il n'y a aucun journaliste qui a réussi... Enfin, deux, deux, deux journalistes qui écrit 6600 oui. articles en, en un an, c'est hallucinant, qui ont toujours le même style, toujours la même façon d'écrire, effectivement. Et sur la cuisine, c'est pareil, il y a quatre chefs, et ces quatre chefs, ils ont une histoire, une, une provenance, et voilà, une, une, ils réussissent à écrire voilà, des histoires personnelles sur leur enfance, pendant l'écriture de, de ces recettes qui, elles aussi, se tiennent. Mais, mais moi, j'ai un ami euh, qui a fait la même chose, mais euh, sans euh, IA générative. Hein. Avant, il a passé énormément de temps, il a fait un site, il a, et comme euh, lui, c'était pas vendeur, il a inventé un personnage. Mais là, la, la, la différence, c'est que toi, tu fais euh, plein euh, d'un coup. Voilà, effectivement, là, c'est... Euh, mais euh, le, le, le but, final, euh, c'est pas, pas nouveau ah non, non, le but, la et quantité, puis même la quantité, en, fait, en, fait, en ouais. quantité de, de, fin de, de ce qui se faisait aussi avant dans le SEO, donc sur le référencement. Mieux, non, c est, c est mieux dans le référencement, aussi. avant, il y avait des outils pour le faire, sauf que c'était assez mal écrit, en fait. 
c'était toujours assez standardisé, assez mal écrit. Là, on est capable de rajouter des touches qui sont vraiment très très puissantes. Ah oui, non, mais surtout, Donc, tu fais euh... le travail de, de 60 humains et tu le fais en ah oui, un jour. Quoi. En automatique, surtout. Super. <rire> oui, enfin, pas toi, c'est ton article. Je n'ouvre pas le site, pas le site euh, depuis ouais. euh, des mois Alors, et des mois. Et, juste un, un et, ça, et ça a fait peur hein, aux journalistes, ouais. hein, parce que ça a fait beaucoup d'écho oui. de se dire, euh, est-ce qu'on va être remplacé Donc la réponse de tous les titres était euh, non. À chaque fois, c'est non, c'est non, c'est non. Et puis à chaque fois, de se dire, mais en fait, s'il y a peut-être certaines choses sur lesquelles on travaille, qu'on pourrait, euh, qu pourrait remplacer parce qu'elles ne sont pas utiles, elles ne sont pas forcément importantes pour le journaliste qui enquête. Euh, faire du bâtonnage de dépêche AFP, ce n'est pas le truc le plus passionnant. Moi aussi, j'enquête, vraiment... hein, tu peux venir enquêter. <rire> Donc euh, voilà, il y a, y a ce côté euh, Black Mirror qui commence à apparaître, qui va être sur à peu près tous les métiers. Euh, et alors, juste un petit point que je trouve intéressant quand on a échangé sur le sujet, euh, sur le risque, entre guillemets, d'hallucination euh, des textes, tu me disais, en effet, bon, les sources sont des, des bonnes sources euh, médiatiques, etc. Par exemple, si on prend l'exemple de, de Tech Génération, euh, en revanche, si la source est un peu courte, c'est là où l'IA peut, gêner pour broder un petit peu, faire un petit peu plus long, parce que... Oui, on ne va pas forcément revenir sur comment fonctionnent euh, les LLM, on en parlait tout à l'heure. Euh, comme c'est des modèles un peu boîte noire, on ne sait pas forcément exactement ce qui va ressortir. Par contre, il y a des manières de, de contrôler. Euh, dans ce site-là spécifiquement, ce que j'ai contrôlé, c'est d'avoir euh, des sources, donc forcément, donc du contenu qui vient d'une source, et d'avoir aussi une structure, donc c'est-à-dire un nombre de paragraphes euh, maximum, etc. Et c'est vrai que quand on lui demande sur trois phrases de recréer quelque chose qui doit faire cinq paragraphes, il est évident qu'il faut inventer. Est-ce que inventer est mauvais Ça dépend. Si ça se tient sur le reste des trois phrases, c'est juste du journalisme. Euh, si par contre il commence à dire des choses qui n'existent pas, euh, voilà, ça peut être euh, embêtant, on va dire. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et euh, si vous lisez n'importe quel des articles, vous retrouverez tout ce qui est dans la source, vous la retrouverez de la bonne manière, écrit de la bonne façon. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est facilement contrôlable. Très bien. Peut-être une dernière question avant de laisser un petit peu la parole au public euh, pour élargir un petit peu le débat. Avec ce tsunami donc, de, de fausses images, parce que c'est vraiment, on le disait, c'est vraiment la quantité hein, qui change, euh, est-ce qu'on peut considérer que euh, l'IA générative aujourd'hui peut constituer un, un danger pour nos démocraties, notamment en 2024 où euh, je crois que la moitié de la population mondiale est appelée aux urnes donc, euh moi, j'ai peur de dire... Enfin, là, euh, la, la de photo de, de Donald Trump, euh, euh, c'est pas très bien fait, et c'est lui qui l'a posté, je crois. Celle du milieu, c'est lui qui l'a posté, effectivement. Ouais. Enfin, donc là, on peut pas... Il aurait pu... Euh, c'est pas très le... bien fait, en soi. Euh, si tu le regardes rapidement dans ton mal, feed ouais. de n'importe ouais, quel réseau social, il y a parce peu que de raisons que tu te dises que c'est une fausse si c'est lui qui l'a posté. Mais, mais justement, bah, c'est lui qui l'a posté. Donc euh, aurait... c'est juste qu'il avait la flemme d'aller euh, dans une église et de... <rire> non, mais c'est vrai, et de faire ça. Et ça pourrait nous... Toi aussi, tu avais la flemme d'enregistrer... De, de, euh, le... Non. <rire> et donc euh, on a utilisé ça donc, dans ce cadre là, euh, non mais si c'est quelqu'un d'autre qui utilise là c'est vrai que ça c'est des photos qui datent d'il y a plus de 6 mois aujourd'hui c'est encore plus réaliste euh, voilà encore plus proche il euh, y, y a une histoire là qui s'est passée il n'y a pas très longtemps enfin deux histoires, une euh, c'est euh, aux états unis il y a quelqu'un qui a enregistré enfin qui a créé une voix, fausse voix de Biden et qui l'a envoyé à des milliers de personnes euh, sur lequel en fait euh, c'est contre Biden pour justement qu'il n'aille pas voter démocrate aux prochaines élections mais avec la voix de Biden euh, et donc ça a causé beaucoup de tort parce que euh, c'est un problème d'entendre la personne que vous censez... Euh, voilà, oh, mais les imitateurs, il y en a qui euh, font bien un sûr, travail mais incroyable. Là on parle d'envoyer de voilà. ça à des milliers de personnes oh, de manière personnalisée. On peut, peut l'enregistrer. Oui, de ah. manière personnalisée parce que c'est ça qui est fort aussi. C'est-à-dire qu'on va être le nom de la personne le, voilà. et des milliers et en un clic. Et donc on est sur quelque chose sur lequel on va pouvoir pousser cette désinformation. Alors il y a une, euh, je vais montrer juste celle-là, qui date d'il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Selon une source proche du Conseil national du renseignement, cette tentative a été stoppée par les services secrets français qui ont réussi à intercepter la correspondance et les appels des participants à une provocation potentielle. Selon la source, selon l'idée des dirigeants ukrainiens, l'attaque aurait dû attirer à nouveau l'attention de l'opinion publique mondiale sur l'Ukraine et permettre une augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont prévu... Je vais l'arrêter, mais euh, typiquement, ça s'est passé dans des réseaux Telegram russes. Euh, c'est faux, hein <rire> c'est faux. Mais la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire filmer une télé qui elle-même avait le montage de France 24 bah, ça, avec pas, des sous-titres... Il ne faut déjà pas faire confiance. Enfin, voilà. les gens, déjà, il y a voilà. un côté, euh, on a voulu faire... Mais c'est allé très loin, c'est-à-dire que Medvedev, l'ancien président, a tweeté en disant euh, « Macron a été euh, la cible d'un... Voilà. » Et on est arrivé à des degrés qui sont euh, très politiques, 
Euh, et ça a vraiment, vraiment beaucoup tourné parce que c'est très difficile, surtout si on n'est pas français. Là, nous, on arrive avec la voix, elle n'est pas hyper correcte et tout. Mais pour des Russes, c'est sous-titré en russe, c'est quelqu'un qui l'a filmé, qui l'a mis dans une boucle. On a l'impression que c'est vraiment réel. Et c'est ça qui va être peut-être le danger sur lequel ça va avoir un impact pendant une semaine, mais c'est peut-être la semaine sur laquelle il faudrait faire attention. Super, merci. Je vois qu'on est parfaitement dans le timing pour avoir un petit échange avec Parfait. Les... D'où l'intérêt de vérifier effectivement la provenance. La filmer une télé, ça paraît déjà un peu bizarre, quoi, de diffuser Mais c'est ce qui le permet de le rendre réaliste, parce ouais. que la compression, euh, du coup... Oui, puis ça justifie que l'image ne soit pas parfaite, quoi. On Exactement. Dit, euh, ouais, ouais, bon. Enfin bon, c'est de l'intelligence artificielle qui vérifie de l'intelligence artificielle, après. C'est compliqué. Euh, ben on va vous laisser la parole. Vous avez sûrement des questions Oui, on va vous donner un micro. Ouais, pas Merci. Merci beaucoup. Vous, vous êtes des spécialistes, vous connaissez les outils et vous savez les manipuler pour voir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est un peu vrai, un peu faux, etc. Mais moi, euh, couillon lambda, je n'ai pas les outils, qu'est-ce que je fais J'éteins mon ordi, j'éteins ma tablette, j'éteins mon téléphone et j'attends d'avoir des outils faciles à utiliser. Ou... Je ne crois plus rien maintenant, quoi. Bah, J'aimerais bien vous fournir des outils faciles à utiliser. Moi, c'est mon but de ma recherche. Et, euh, et par contre, moi, je, moi, je, je suis, moi, je les crois. Tout. Enfin, moi, je suis comme vous. Hein. Je pas. Moi, je peux voir les traces qu'on voit pas dans les images. Mais après, quand je regarde une image, je regarde une photo de la même manière que, que n'importe qui. Et, euh, et je suis d'accord que c'est de plus en plus réaliste. Et, euh, et, et en fait, le seul réflexe qu'il faut avoir, c'est exactement ce que vous avez dit. Il faut euh, douter. Mais de la même manière que, si, par exemple, si je vous donne un, un dessin. Je vous dessine Héloïse habillée en, en, en Barbie, parce qu'elle a du Barbie tout à l'heure. Euh, je vous donne ce dessin et je vous dis, tout à l'heure, je l'ai vu dans les cou couloirs, elle était habillée comme ça. Vous allez me croire Enfin, peut-être que oui, parce que enfin, parce que c'est peut-être c'est bah, bah, Ça dépend de qui tu es, parce qu'il y, euh, y a une question aussi. Il y a une question d'autorité, en fait. Aussi, euh, il y a une grande, question euh... d'autorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous le voyez dans un journal... Et c'est là où c'est fort avec le France 24, c'est que si c'est un journal, un journaliste qui vous le sort, vous allez avoir plus confiance. Et il y a cette perte de confiance dans les médias qui a... Mais depuis la télé russe, années. on a moins confiance déjà. La télé russe, on va avoir moins confiance. Donc il y a une question de, aussi d'avoir peut-être plus confiance dans les médias, et en France, on a un vrai problème sur ça, euh, de, de pouvoir euh, essayer d'avoir un peu plus confiance dans les médias qui, eux, vont enquêter justement sur ça. J'en suis pas certain, et bien bah, je vais demander euh, à une, euh, une cellule de, de vérification dans les médias qui va me dire, qui va enquêter dessus et qui va vérifier. Et puis aussi, il y a le côté esprit critique. Euh, on a décidé que tout était vrai sur Internet, je ne sais pas pourquoi, à quel moment, alors qu'en fait, il faudrait d'abord décider que tout est faux au départ, et de se dire, bah, si j'ai envie de savoir si c'est vrai, si ça m'intéresse de comprendre, bah, je suis capable de retrouver les sources, de retrouver ce qu'il faut. Mais de partir sur un esprit critique qui est encore un peu mal enseigné en France, euh, mais qui commence à s'ouvrir de plus en plus, et donc euh, je pense que les générations précédentes vont se poser ces questions-là un peu plus que, que nous, peut-être. Euh... Il faut partir du postulat que tout est faux, alors. <rire> Est-ce qu'il est qu y a des moyens simples quand même de retrouver les sources Alors rien qu'avec Google, hein, si vous utilisez Google Chrome ou le chercher, vous faites la recherche, ce qu'on appelle la recherche inversée, donc on a montré un autre outil tout à l'heure qui s'appelle TinyEye, vous allez retrouver toutes les, la même image, où est-ce qu'elle est autre part Si vous voyez qu'elle est au milieu de cinq articles du Monde, du Point, etc., peut-être que vous pouvez aller voir la source et lire ce qu'il y a sur cette... Euh, voir retrouver que c'est IP qui l'a fait ou un autre. Euh, si vous voyez qu'il n'y en a aucune et que c'est la première fois qu'elle qu apparaît sur Internet, on peut se poser des questions. Après, vous pouvez trouver aussi l'original si c'est un montage. Donc ça, c'est déjà une première partie. Et ils ont rajouté aussi une fonctionnalité qui n'est pas encore complètement disponible en France, qui est le fait de voir la première fois où elle est apparue, ce qui permet de savoir si c'est un télégramme ou autre. Ouais. après, avec les outils qui existaient déjà, il suffit de, re, de, re, de retrouver toutes les occurrences de cette photo et de trier ça, par date. Sur, euh, et là, on voit le plus ancien. Euh, mais par exemple, il y, y a des cas de, de fausses informations qui ont circulé où euh, typiquement, il euh, ne faut pas que je donne des idées aux gens qui regardent les vidéos, mais euh, ils ont extrait une image d'une vidéo et ils ont fait le photomontage. Et en fait, la vidéo, elle a paru euh, plus tard. Et même des photos ont apparu plus tard. Donc en fait, la première occurrence, c'est la fausse. Et là, euh, voilà, je n'ai pas de solution. Hein. Je, je vous dis juste qu'il y a tout ça et donc c'est aux, aux personnes de... Après, il y, y a quand même un côté terre à terre. Si c'est si un truc bizarre dans la photo, c'est <rire> un truc bizarre dans la photo aussi. Il faut, faut, faut être logique un peu aussi. Et est-ce que ces outils vont se démocratiser un jour On va pouvoir y avoir accès les outils, ils, sont, euh... ils sont déjà en plus. La, hein, ouais. la plupart de tous ces outils qu'on a utilisés, nous, là, ils sont disponibles en fait. Et faciles d'accès. Et faciles d'accès. Après, il faut les utiliser. Ils sont peut-être trop méconnus. 
Ouais. Ça, en fait. ouais, ils sont ça, pas ils parfaits, sont... il pas... faut savoir aussi les analyser. Ils sont perfectibles, en fait, ils vont évoluer. On voit bien d'ailleurs que les images ont vachement évolué, d'une semaine à l'autre, elles sont déjà beaucoup plus... En fait, ils doivent aider aussi, mais on ne peut pas placer entièrement sa confiance dans ces outils. C'est pas... Euh... Ouais. Voilà. Il faut interroger les outils aussi. En fait, outils. on pourra jamais... C'est comme les humains, ils peuvent toujours ouais. mentir. Ouais. Euh, là, euh, je peux faire un photomontage, c'est juste... C'est même pas un photomontage, c'est je vais me mettre dans une position... Enfin, je vais, je vais me déguiser, là, c'est une vraie photo. Donc, enfin, il faut toujours se dire aussi que l'humain derrière euh, peut mentir. Hein. On n'a pas des détecteurs de mensonges. Bon, J'aimerais bien, mais... <rire> on va partir sur une base de doute alors. Merci beaucoup Merci. à tous les trois pour cette conférence Merci hyper intéressante. Merci. Merci beaucoup.